Andre, ¿cómo estás? ¿Dónde andas? Hola, Cami. Estoy súper, súper bien y quiero que tú me cuentes dónde estás. Yo estoy aquí en Cúcuta, pero dime qué plan tienes para hoy. ¿Qué vas a hacer? Yo hoy estoy en plan histórico y turístico. Estoy en Cúcuta todavía. Eh, me encuentro en la Loma de Bolívar y un mirador del que te vas a enamorar porque tiene una vista fenomenal. Tú cuéntame detalles de qué vas a hacer hoy. Más que visitar, voy a conocer y voy a aprender. Y de paso te voy a presentar dos artistas que han hecho aportes súper, súper importantes a nuestra ciudad. Así que te invito para que estés ahí súper pendiente de todo lo que te voy a mandar y quedamos súper conectados. Listo, perfecto. Quedamos súper conectados, André. Nos vemos ahora. Dale, Cami. Un besito. Estamos conectados. Bueno, Miguel Ángel, o como le gustaría que lo llamara Maestro Simón Bolívar, cuénteme, ¿desde dónde nace esta pasión por personificar al Libertador de América? Bolívar llegó a mi vida por los caminos del teatro, pero también a nivel personal, el actor que me encarna, que es Miguel Ángel Rodríguez Gutiérrez, que es un licenciado en artes, eh, su primer liceo a los cinco años se llamaba el Liceo Simón Bolívar. Mi padre fue criado en estas lomas porque su infancia y juventud transcurrieron en este barrio tan emblemático es que es el de la Loma de Bolívar. Eh, mi madre es ocañera, como la gran convención de Ocaña, entonces hay muchas anécdotas que me llevan a Bolívar, pero la historia y el teatro me llevaron a este personaje que sigue siendo importante en la historia de todos los americanos. Y estamos precisamente en este barrio y en este eh, emblema de la ciudad de Cúcuta porque aquí ocurrió una de las grandes anécdotas de la historia de la ciudad. Cuéntenos un poco de esta que fue la batalla de Cúcuta. Para muchos historiadores que me escuchan ahora, decir batalla sería un sacrilegio. Otros defienden la idea de batalla, pero como dicen los sabios, las grandes batallas no se miden por la cantidad de muertos, sino por el hecho estratégico. Aquí comenzó la campaña admirable que liberó luego el occidente venezolano. Aquí Bolívar sintió la idea de que era un gran general. Él venía derrotado después de, la, de, de que estuvo en el fuerte de Puerto Cabello. Fue derrotado, fue traicionado y se replegó hacia, lo, hacia el Magdalena y empezó a liberar pequeñas poblaciones. Pero cuando estando en Ocaña, eh, le hablan de que en Cúcuta había un cantón militar estratégico porque era un paso obligado para los que iban para Santa Fe o los que iban hacia Caracas, a esa Capitanía General de los Españoles que era Caracas, Venezuela. Eh, Bolívar decide que este era un lugar estratégico y, a, y decide eh, atacar ese cantón. Afortunadamente era domingo de carnaval y, y encontró a los españoles un poquito descuidados. ¿Y qué pasa después de que todas las tropas convergen en este punto y se realiza pues, la, la llamada Batalla de Cúcuta? ¿Cuál es la consecuencia de eso? Bueno, la consecuencia es que por eh, algún tiempo eh, esto llegó a ser parte de los patriotas, de los que iban con Bolívar. Pero luego Bolívar se va a liberar el occidente venezolano y deja encargado a un joven militar que en ese momento pues, no tenía mucho renombre, llamado Francisco de Paula Santander, quien como era oriundo de la ciudad de Cúcuta, había nacido en San Faustino de los Ríos y bautizado en Villa del Rosario, el hombre decía conocer la zona, lo deja encargado, lógicamente los españoles al poco tiempo se rearman, se triplican en número y retoman el lugar y Santander tiene que huir hacia los llanos. Bueno, y dejando de lado todo este hecho histórico que también es muy importante, pasemos a, a la actualidad un poco. ¿Qué le ofrece eh, la zona de la Loma de Bolívar a la ciudad turísticamente hablando? Bueno, esto es un gran mirador para traer la novia, el novio, para venir con la familia, eh, de día y de noche. De noche es hermosísimo el lugar. 
y de noche se puede, se puede pasar un momento muy, de día, se puede contemplar la ciudad. Allá está la iglesia del Perpetuo Socorro, está el Cristo Rey. Yo allá veo el Estadio General Santander, Exacto. alcanzo a ver a la izquierda la zona industrial de Cúcuta. De hecho, se ve Venezuela, incluso se ven todas las montañas que, que limitan con Venezuela que tiene una infraestructura muy buena, ahorita que hagamos un recorrido por el lugar la vamos a ver eh, y se puede incluso utilizar para hacer teatro, para hacer conciertos, para hacer desfiles, es demasiado grande y tiene una acogida de público. Es Yo un creo llamado que a los no... creadores, a los artistas, para que se tomen este lugar y para que lo hagan propio, para que aquí generen todo el arte que la ciudad tiene, porque esta ciudad está llena de creadores, de actores, de bailarines, de pintores, de escultores. Vamos, ¿Le parece si vamos y miramos toda la locación? Claro, este lugar es muy bonito y vale la pena recorrerlo. Bueno, Martín, cuéntenos dónde estamos ubicados. Bueno, nos encontramos en la ciudad de San José de Cúcuta, en la ciudadela de La Libertad, en la Comuna 3, el barrio exactamente, Santa Ana La Unión, frente al Polideportivo, eh, de aquí en la cancha del barrio. ¿Quién es Martín? ¿Qué hace? Martín es alguien que piensa en el medio ambiente y piensa en tratar de aportar con un poco de conocimiento eh, otra actitud de, de cambio y cultura por lo que es los residuos sólidos. ¿De dónde viene la idea? ¿Por qué decir, bueno, vamos a trabajar materiales que son biodegradables y vamos a darles algo, a darle un rumbo totalmente diferente? Bueno, eso es algo muy sencillo de responder. Lo que pasa es que el sobrecalentamiento global y la pérdida de nuestra especie es un compromiso de todos, de todos nosotros. Es algo que nos debe interesar porque está el futuro y en riesgo eh, la, digamos, la asistencia de nuestros nietos y de nuestros hijos. Entonces tenemos que aportar eh, al menos un, un granito de arena en esto. Me causa mucha curiosidad lo que estoy viendo acá. ¿Qué es? Bueno, aquí tenemos, eh, en este momento estoy haciendo un oso. Eh, ese oso tiene aproximadamente 170 y 100, 113 llantas completas. Eh, lo que es la parte lateral, la estructura está con su mismo talón y las bandas, que es lo primero que se hace y encima viene lo que es esta parte. ¿sí? Un oso porque en este momento ese es el oso de anteojos, está en vía de extinción. Es un animalito que pues, ya perdió su espacio y necesitamos tratar de hacerlo, conocer, que la gente comience a tener un cambio de actitud eh, acerca eh, de ellos y tratar de, de que los niños conozcan esta especie y de qué manera podemos aportar, ¿sí? eh, un, tratar de protegerlos. ¿Cuántos días lleva haciendo el oso? Pues bueno, yo llevo aproximadamente 26 días más o menos. Voy a completar el, a completar el mes más o menos en, en, en hacerlo, pero un mes más o menos ya está listo. ¿Y qué le hace falta para decir ya, llévenselo y pónganlo en el lugar bueno, que tienen destinado? Sí, le hace falta lo que es la expresión del rostro, la expresión de la carita. Eh, tengo pensado pues hacerle la boquita, dientes, en fin, hacerle un poco de cosas, la nariz, hacerle otras cosas, los ojos y ya lo que es la pintura y en sí lo que es identificar la especie con las partes blancas, las líneas que tiene, que es por el cual se le da el nombre de oso de anteojos, que son unas una líneas características en, en su rostro. ¿Qué otros animales ha realizado? Por ahí he visto diferentes en las ciudades. ¿Qué otros ha hecho y qué más tiene en mente? Bueno, los otros animales que se han hecho hasta el momento son el, el toche, que lo conocemos aquí en Cúcuta como el toche, que realmente el nombre de él es el turpial. Es una vincinia prácticamente lo que es la parte de aquí de Venezuela y, y Colombia. Eh, allá están unas ranas dardo, están unos turpiales, 
eh, está la boa costritor que también está en llantas el, el camaleón que también existe está por allá unas iguanas también están por allá entonces por ahí están en los parques en este momento en atalaya en el claret y en la reoma de, de la reoma de, de donde era el antiguo das que es en san rafael don martín de todas las esculturas eh, que usted ya ha hecho cuál es esa escultura que usted diga por esta me di a conocer o por esta saben que soy Martín y qué es lo que hago. Bueno, realmente como tal eh, son todas. Las especies amenazadas para mí son las que más me fascinan. ¿Por qué? Porque vuelvo y le digo, esto se trata de dos cosas, que es la parte de este, estos materiales o estos residuos eh, sólidos que son de desecho, por un lado, y el sobrecalentamiento global. Por otro lado, que son las especies que, que han perdido su espacio y que están amenazadas. Entonces, pues para mí la fascinación son todas, todas las especies amenazadas, porque esas son las que hay que dar a conocer. Lo que yo puedo hacer es tratar de mostrarlas, que la gente interactúe, que las conozca, que sepa que son dóciles, que nosotros somos los que de pronto somos un poco más agresivos, pero ellos son muy dóciles, y que comiencen ellos a, a tener precisamente ese, ese sentido de pertenencia por todo lo que nos rodea, no solo por las cosas materiales, sino también por lo que es estos animalitos, la fauna en general. Conectados. Estamos conectados. Bueno, Luis Eduardo, ¿dónde nos encontramos en este momento? En instalaciones del Complejo Cultural eh, Biblioteca Julio Pérez Ferrero. Sí, en la ciudad de Cúcuta. Sí, en la ciudad de Cúcuta. ¿Y cuál es la historia que hay detrás de todo este complejo? Pues era sede del Hospital San Juan de Dios antes del terremoto de 1875. Sí. Y tres años después, en la reconstrucción, en 1878, eh, para hospital también. ¿Por qué la biblioteca tiene el nombre de Julio Pérez Ferrero? Inicialmente la biblioteca se, se, se crea, se funda en, en agosto de 1919 como puente de Boyacá en el primer piso de la gobernación, por la avenida Quinta, en un saloncito. Cuando muere Julio Pérez Ferrero en 1927, entonces a partir de ese año le, 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 le da el nombre de Julio Pérez Ferrero por haber sido uno de los propulsores, los ideadores en 1919 la creación de la biblioteca eh, que cumplía eh, 100 años, creo, la, la batalla de Boyacá, porque este año cumple 200 eh, el monumento a la victoria aquí en el Parque Colón. Eh, 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 en homenaje a la batalla de Boyacá. Es como una construcción, una arquitectura republicana, pero antes del terremoto era casa solariega, casa de tapia, casa de bareque, de teja y quedaba la iglesia en toda esta esquina y los trazados de las calles de la ciudad eran diferentes de 1875 para atrás y el resto del hospital era para la parte de arriba. Después de 1876 que el ingeniero Francisco de Paula Andrade Troconis traza la nueva ciudad de calles de, 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 de 100 metros entonces, la iglesita la reconstruyen en, la, en lo que hoy es la 13, con la avenida Segunda y el resto del cuerpo del hospital es esto. ¿En qué momento es nombrada Monumento Nacional? Eso en el año ochenta y pico, eh, 90, así, 
eh, no tengo preciso, donde la inscriben, luego lo declaran monumento nacional. Sí. Patrimonio eh, material, eh, eh, patrimonio tangible de, de, de la ciudad, del país. Bueno, con todo el tema de, de las nuevas tecnologías, aún hay personas que vienen eh, y se sientan, digamos, todo un día a leerse un libro, o ya se ha vuelto mucho más dinámico, eh, digamos, el uso de la biblioteca como O meterse tal. en el internet, sí, en el segundo piso, en la sala general. Ahí hay servicio, hay un ingeniero encargado de, de la parte eh, de comunicaciones y todo eso. Y eh, pues hay una parte eh, virtual en los libros. Audiovisual. Tiene, eh, el archivo histórico, se tiene el archivo fotográfico. Hay una cantidad de servicios. El evento más importante que se realiza aquí en el año es la Feria, la feria del, del Libro. Todos los años y se participa en el mes de abril, mayo, en la Feria Internacional del Libro desde 1940 al 43. Y del 2004 a la fecha continúa eh, haciendo de presencia en, Bo en Bogotá eh, con la Feria Internacional del Libro. Pero acá en Cúcuta también se realiza la, la propia la de todos los meses de, de octubre, septiembre, agosto, septiembre. ¿Y qué tipo de proyectos, eh, digamos, a mediano o largo plazo tiene la biblioteca como tal para ofrecerle a la ciudad? Ahorita viene la celebración en el mes de agosto, lo de los 100 años de la Biblioteca Julio Pérez Ferrero, que fue eh, creada en 1919 en un saloncito de la Gobernación, en el primer piso. Entonces, la biblioteca como tal, Julio Pérez Ferrero, cumple este año 100 años y 19 años de estar en estas instalaciones del antiguo hospital eh, como corporación, biblioteca departamental y patrimonial, Julio Pérez Ferrero. Bueno, Diana, ¿dónde estamos ubicados o dónde estamos en estos momentos? Bueno, ese es el barrio Los Olivos, que está ubicado en la zona baja de Atalaya, Cúcuta. Eso es una corporación donde se enseñan artes a los niños de la comunidad en general, adultos, niños, ¿sí? Esa es la calle Tercera. Eso es una, bueno, como te digo, es una corporación donde se enseña arte a los niños y eso. Esa es la ubicación prácticamente de ese lugar. ¿Qué hace Diana? ¿Quién es Diana? Bueno, um, estoy estudiando artes en la universidad. Pues soy apenas empezando en el medio del arte, incursionando apenas en el medio del arte. Eh, soy una mujer que prácticamente pues estoy empezando, estoy estudiando, estoy trabajando. Eh, me encanta pues esto, me encanta dedicarme a esto, a hacer muchas cosas. Eh, ahorita soy artista, estoy empezando a ser artista y pues como artista tengo que dedicarle mucho tiempo a eso. También pues eh, a futuro estoy planeando ser pues maestra para no solamente quedarme yo con eso, sino enseñar a las demás personas que pueden desarrollar la capacidad. Hay algo que me llama mucho la atención, Diana, y es la escultura que tengo acá. ¿Qué significa? ¿Por qué una mujer? ¿Y por qué de esta manera? Bueno, pues en esta, esta escultura me basé prácticamente en la realidad de hoy en día, ¿sí? Hay mujeres demasiado hermosas. Como tal, las proporciones de esta escultura lo indican, ¿sí? Su pecho es bastante voluminoso, su cintura es bastante delgada, su cabello, pues hay tendencia a que el cabello corto ahorita está de moda, ¿sí? Sus ojos grandes, eh, ¿sí? Su nariz perfilada, su mano. Pero en realidad, atrás, detrás de todo esto, 
hay algo y es una tristeza que muchas mujeres hoy en día tienen y es que han sufrido mucho rechazo, mucho, ¿sí me entiendes? mucha discriminación respecto a su físico. La gente hoy en día no se ama tal y como es y busca la estética, buscan cirugías, buscan a través de muchas cosas hacer procedimientos que las hagan ver bellas, no solamente para ellas, sino para el mundo, para el exterior, para ser aceptadas. Entonces yo quise reflejar esto y esa obra como tal tiene un título y es tristeza. ¿Cuánto tiempo me duró el proceso para que quedara así? ¿Ah, sí? Tres meses. ¿Tres meses trabajando ¿Sí? todos los días o no, dependiendo? No, eso tiene un tiempo, sí, Moira. Por lo menos tú haces la pieza, eso dura un proceso de dureza de cuero, que es cuando tú le haces los detalles, porque así como cuando tú la haces de una vez está muy mojada, muy húmeda, entonces los detalles se te dañan. Entonces tienes que esperar, tú la guardas una semana, vuelves la destapas, miras qué le falta y así sigue. Y para el proceso de quemado, de cocción, la tienes que dejar para que el agua de composición completamente se seque. Diara, quiero pedirte un favor. Lo que pasa es que no me puedo ir de acá sin llevarle algo a mi compañero Camilo que me dijo Andrea, pero tráigame algo, pero mire, ¿la regalas? ¿Te la vendes? <risa> pues mira, sinceramente nunca hago esto. ¿Por qué? Porque uno como... No, espérate, o sea, nunca hago esto. Como artista, cada obra es muy valiosa. ¿Por qué? Porque son piezas únicas. No hay otra igual, no hay otra. Ni menos con un molde. Pero yo voy a hacer una sección con ustedes vale. y pues sí, te la voy a regalar. Entonces ya sabe, Camilo tiene que cuidarla muy, pero muy bien, porque aquí le llevo lo que tanto me pido. Entonces, muchas gracias, Diana. Vale.